ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിബാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കുറച്ച് നാടൻ റെസിപ്പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോമ്പ് തറയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ കയറിയപ്പം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ബാക്കി മത്തി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ മത്തി കൂട്ടില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് എന്തോ മത്തി ഇഷ്ടമല്ല ചെറുപ്പം മുതലേ ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ നല്ല സാധനമാണെന്നൊക്കെ അറിയാം എത്രയായാലും കഴിക്കാനൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം മത്തി കണ്ടാൽ ആദ്യം തോന്നുന്നത് മത്തി മുളക് ഇടാൻ തന്നെയാണ് കൂടാതെ മത്തി മുളകിട്ടത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന നല്ല കപ്പയും അതുപോലെ നല്ല പുട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ വരിക അപ്പം എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം വേഗം ഏകദേശം എളുപ്പമുള്ള പരിപാടികൾ തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് പണിയും തീരും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ മത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കട്ടെ എത്ര നമ്മൾ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് കഴിച്ചാലും വെറൈറ്റി പൊരികളും കടികളും കഴിച്ചാലും ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ ഫുഡിനോട് എന്തായാലും ഒരു മുഹബത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ അതാ കെഴുകി നന്നായിട്ട് ഊറ്റിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻ മത്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത് ഈ ഭാഗം ലൈസോളും പ്രില്ലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് ആർക്കും വരാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നാട്ടിലത്തെ മാതിരി ജനാൽ ഇതൊന്നും തുറന്നിടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അങ്ങ് നിന്ന് പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കേകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പുട്ടിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് പുട്ടുപൊടി അളന്ന് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് പുട്ടുപൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രം അടച്ചു വെക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നനഞ്ഞ് നല്ല പാകത്തിന് കിട്ടും ആദ്യമൊക്കെ നല്ല വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് പാകാക്കാറായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ടും കിട്ടും അപ്പം ഇനി കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ല മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള കപ്പ ഒന്നും കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ കഴുകി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല കഷ്ണങ്ങളാക്കി നല്ല ഐസ് കട്ട പോലെ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഏതായാലും ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെള്ളവും ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിടാം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അടിച്ച ശേഷം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം എനിക്ക് മത്തി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണല്ലേ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണ്ട് ചിക്കനിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില അങ്ങനത്തെ കുറേ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വിനാഗിരി ഉപ്പും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ ശേഷം മസാലകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുട്ടയും അതുപോലെ കോൺഫ്ലവറും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് നല്ല പാകത്തിന് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ശേഷം ചിക്കൻ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തത് മാറ്റി വെച്ചു അത് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഏതായാലും മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ചട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് തക്കാളി തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുളകിട്ടതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു കയ്യിൽ വലുപ്പത്തിനുള്ള തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ശേഷം വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്
കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഇനി നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജ്യൂസ് വേണം അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ പഞ്ചസാരക്ക് പകരുന്ന ശർക്കരപ്പാനും അതുപോലെ കറിവേപ്പിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഐസും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങേൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ജ്യൂസ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ കപ്പ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഇനി വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഊറ്റിയെടുത്ത ശേഷം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പാകാക്കി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതാ കപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കറിപ്പാത്രത്തിൻ്റെ മൂടി തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സ്നാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല വത്തക്കയും ആപ്പിളും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മീനിട്ട് കൊടുത്തു മീനിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം അടച്ച് വെച്ചു ഒന്നൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മീൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് വന്ന് കിട്ടും കറി ഒന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മീനൊക്കെ പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടാണ് ഇനി കറി ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കറിക്കൊരു കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കളറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചട്ടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതുപോലെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം പുട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോമ്പൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം വിചാരിച്ചു പിന്നെ കരുതി ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കേസ്ട്രോളിൽ ഇട്ടേച്ചാൽ മതിയല്ലോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിരിക്കുക വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുട്ടുപൊടി പാകമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റെഡി ആവുന്നതാണ് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ച് കാത്ത് നിന്നതാണ് അത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പുട്ടും കുറ്റിയിൽ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ വെച്ചു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ചിക്കനും ഫ്രൈ ആവുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്നും ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി പുട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് കാസ്ട്രോളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി നോമ്പൊക്കെ തുറന്നു വെള്ളം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്നാക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം ഇഷാക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫുഡ് കഴിച്ചു ബാക്കും ബാക്കൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരാദ്യം ഫുഡ് കഴിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീ